മൗതന്ന സത്യം മറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വിളി വരികില്ലേ വിധി മൗത്തതല്ലേ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷാഫി സ്ഥലം പാലക്കാട് ജോലി ദുബായില് പിന്നെ ഞാൻ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ ജനുവരി ഏഴാം തീയതി മുതൽ അതിന് ആഡായതാണ് അന്ന് മുതൽ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരസ്ഥിതി പിന്നെ ഷുഗർ എനിക്ക് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഷുഗറിലാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നാനൂറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെയായിട്ട് നാല് തരം ഗുളിക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസുലിനും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോയിരുന്നത് പിന്നെ വെയിറ്റ് എഴുപത്തെട്ട് കിലോ പിന്നെ വയറിൻ്റെ വണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഏഴര ഇഞ്ച് അത് അതിലും കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പോയാൽ വയറിങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പൊക്കൾ ഓട്ടോ വലുതായി കുടൽ പുറത്ത് വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ വയറ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കുടലിനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി വാ ഒരു വലയൊക്കെ വിരിച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വയറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴര ഇഞ്ചാണ് അതിന് അത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഏഴര പക്ഷെ അതും ഭയങ്കര ഓവറാണ് എൻ്റെ അങ്ങനെ ാണ് ശരീരസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡയറ്റ് തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചോറും കഞ്ഞി ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചപ്പാത്തി ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നേരവും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യമല്ല എന്ന് ആദ്യം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നി പിന്നെ ഈ അവശത അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം പരീക്ഷ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഹബീബ് സാറിൻ്റെ മെസ്സേജുകളും വീഡിയോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ട് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അതാണ്ട് ഡയറ്റിലേക്ക് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് രണ്ട് കിലോ ബീഫ് വാങ്ങി വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും അതേപോലെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ കാലത്തെണീറ്റ് ഒരു ബട്ടർ കാപ്പി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അമ്പത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരേ മോ ഇതിലാണ് അത് ഇട്ടിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പി മധുരടാണ്ട് കുടിച്ചു കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പും തിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ അങ്ങനെ നാസ്ത നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം നാല് നേരം കഴിച്ച ശീലമുള്ളതുകൊണ്ടേ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ആംബ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിയൊന്നും ഇട്ടില്ല വലിയ ഉള്ളി ഇതിന് പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഡയറ്റിന് പറ്റില്ല ചെറിയ ഉള്ളിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ അടിച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് അടിച്ച് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആംബ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം തിന്നു ഒമ്പത് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ചക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ഒഴിച്ചാൽ എന്നിട്ട് നല്ല നെയ്യിൽ തന്നെ അതായത് ഫാറ്റ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വയറ്റിൽ എത്തണോ അത്രത്തോളം നല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി നാല് മണി ആയപ്പോൾ കുടിച്ചു മധുരം ഇടാണ്ട് വെറും കട്ടൻ കാപ്പി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് അതേപോലെ ഒരു ബട്ടർ കാപ്പി കുടിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പും തിന്നു രാത്രി ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാലത്ത് ബട്ടർ കാപ്പി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ വിശക്കണില്ല വിശപ്പ് തോന്നണില്ല ക്ഷീണം തോന്നണില്ല അപ്പോൾ ആ അന്ന് ആംബ്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഈ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കണ ബീഫും അതും കഴിക്ക് കഴിക്കലോ തുടങ്ങി കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം അതേപോലെ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാത്രി ഒരു ബട്ടർ കാപ്പിയും കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പ് ഒരു ഏഴര മണിക്ക് ശേഷം മാരുവിന് ശേഷം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കാലത്തും രാത്രി ഓരോ ബട്ടർ കാപ്പിയും ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ബീഫും പച്ചക്കറിയും ഇത് തന്നെ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് തോന്നി ഭക്ഷണം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ചോറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്ന് ഈ മട്ടനും ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മുതലാവോ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കിലോ ബീഫ് വാങ്ങിയത് എനിക്
ഒരു ബട്ടർ കാപ്പിയും കുറച്ച് ബാദാം പരിപ്പും ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ബീഫും അല്ലെ മീനോ അല്ലെ മട്ടണോ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും സലാഡും കഴിക്കും സലാഡ് എപ്പോഴൊന്നും കഴിക്കില്ല എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മതിയാവും അപ്പോഴത്തേനും വയറൊന്നും അറിയും പിന്നെ രാത്രി ഒരു ബട്ടർ കാപ്പിയും കുറച്ച് ബദാം പരിപ്പും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോണത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി നാലര അറുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പോണു പിന്നെ വയറിൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പ നാൽപ്പത്തേഴരയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പതരയിൽ ഇങ്ങനെ പോണു പിന്നെ ഷുഗർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഫാസ്റ്റിങ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുളിയും മരുന്നും ഇൻസുലിനൊക്കെ നിർത്തി അതൊക്കെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ രാത്രി ഉറക്കം കിടന്ന അപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ അന്നത്തെ ഉറക്കം മതിയാവും പിന്നെ പകലൊന്നും ഉറങ്ങേണ്ടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ആദ്യം ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മൂത്രമില്ല ഒഴിക്കാൻ എണീക്കണ്ട എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പിടിച്ച് നിൽക്കുക മൂത്രത്തിൻ്റെ ആ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കുറേ ദേഹത്ത് കുറേ പാലുണ്ണി പോലത്തെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പാലുണ്ണിയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയിട്ട് വെറും തോലി മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വയറ് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഞാൻ അടിയിലേക്ക് തൂങ്ങും സഞ്ചി പോലെ തൂങ്ങും നോക്കുമ്പോൾ അത് അടിയിൽ നിന്നാണ് ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടാണ് മേലേക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകാരണം അങ്ങനെ തൂങ്ങണ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം എന്തായാലും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോയ മാതിരി ഉള്ളൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യനെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആളെയും ഇതേപോലെ ഈ ഡയറ്റിലേക്ക് കൂടുന്നു പിന്നെ ആ അമ്മൂപ്പത്തേക്ക് തൈറോഡും ഉണ്ട് ഷുഗർ കൂടാണ്ട് പിന്നെ വയറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മൂപ്പർക്കും തൈറോഡ് നോർമലായി മരുന്നൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ വയറും കുറഞ്ഞു വയറ്റും കുറഞ്ഞു നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ആളെ കണ്ട ചെറുപ്പം പോലെ തോന്നിക്കും അത്രക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞ പോലെ ആയി ആരോഗ്യമുണ്ട് മറ്റേത് എപ്പോഴും കിടപ്പായിരുന്നു ഏ ഇപ്പം അതൊക്കെ മൂപ്പര് എഴുതമ്മയും ഇപ്പോൾ പറമ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതാണ് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ആണിത് നമുക്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി എന്താ പറയുക ഷുഗറിനുള്ള ഗുളിയോ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇൻസുലിനാക്കി അവസാനം കിഡ്നി പോയി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പോയി ഏഹ് ഈ മരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാൻസർ കോശം വളരൂല ക്യാൻസർ കോശത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കണ അരി ഭക്ഷണം പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം പക്ഷേ ക്യാൻസറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ വരെ നശിച്ചു പോകും നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ തോളലിനൊരു വേദന കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം അതും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ റയർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വേദന തോന്നിയെങ്കിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതും വിട്ടു പോകുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ കണക്കൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് എത്താത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അസുഖം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡയാലിസും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് മാറി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിന് സാക്ഷികളാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ മറ്റേ വാട്സപ്പ് നമ്പറും പിന്നെ ടെലഗ്രാം നമ്പറും ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറോ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു നയൻ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോറ് ഇത് ദുബായിലത്തെ നമ്പറാണ് സീറോ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു നയൻ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫോറ്